家掌门人，万家我的顶头上司给睡了。传闻爬上丽萍眼床上的女人，最后都销声匿迹，没有一个好下场。趁着他还没醒，我还是先跑吧。师、嗯、生，你给我准备的简历呢？啊，对不起啊，我昨天晚上喝多了，我忘了放哪儿了。我上班快迟到了，等我晚上回来，我晚上回来再帮你做一份。等我啊，叔叔。怎么了？林小小，昨晚那个女人是她。总裁，您没事吧？我听说有人暗算你，给您下药了。没事，帮我查一个女人。叫林小小，她是我的未婚妻，找到了立马告诉我。哎，你们听说了没？今天厉总要来公司视察，听说了。咱们公司厉总那可是帅气多金，全帝京女人最想嫁的男人呢。是啊，那身材，那脸，我都不敢想象嫁给他能有多幸福。生生、啊，你才来公司没多久就能见到。真是有福！天哪，如果同事们知道我不仅见了李总，我还睡了他，不得把我给撕了！帅哥，身材真好，长得也像我们总裁。哇！李总好。这个女人，你是我们公司新来的员工。嗯。把头抬起来，让我看看。完了完了完了！他不会发现昨晚是我了吧？真是想多了，竟然以为昨晚会是他。你叫什么名字？江生。李总，这是咱们公司啊新来的实习生，财大毕业的研究生。财大。秘书那个位置还空着，不用挑了，就他了。他是认出我了吗？李总，你的未婚妻找到了，已经送到丽氏集团旗下的餐厅。您看是送回兰园还是怎么办？未婚妻，他居然有未婚妻了！我现在过去。这是什么惊天大瓜？李总竟然有未婚妻了！不知道是哪家的千金小姐才能配得上李总，不过应该是家世样貌样样出挑的。像我们这种普通人啊，只有羡慕的份了，是不是啊，江生？对啊，我们都只有羡慕的份了。原来他是没有认出我，也是，那晚就是一个意外和错误。不知道他的未婚妻会是什么样的人。这可是丽婷眼，帝京金字塔顶尖的人物，如今怎么会约我出来吃饭？林小小是吧？嗯，我是通过你丢在房间的简历找到你的，你不用害怕。嗯、昨晚的事情我会负责。你可以选择接受这五百万支票，或选择跟我回到兰园，做我的未婚妻。昨晚的简历，师生，你给我准备的简历呢？师生，对不起，我昨天晚上喝多了，不知道给放哪了。等我晚上回来再帮你做一份。等我啊，等我。师生，江生居然是他，他一个孤儿凭什么有这样的运气？丽氏少夫人，这可是全帝京女人的梦想。但若是我代替了江生，成为丽婷眼的未婚妻。岂不是有享不尽的荣华富贵？婷眼，我愿意做你的未婚妻。恭迎少夫人。江生，如今丽家少夫人的位置是我，你就在那破老房子里待着。老老实实给你打工吧，小小，我回来了。小小，我简历给你做好了。哎，小小人呢？
死丫头跑哪儿去了？小小，别喊了，她不在。嗯，那您知道她去哪儿了吗？林小小啊，被有钱的男朋友给接走了。男朋友？我怎么没听过呢？对呀、啊，他不可能跟你住在这个破屋子里，就你挣那点工资啊。赶紧找一个室友跟你平摊房租吧！您是不是看错了呀？这怎么可能？那豪车，那尾号八八八，那排场，我这辈子都没见过呢。还有好多佣人帮着搬东西呢。这林小小啊，傍上了大款，也没说要拉你一把呀。不是吧？我怎么感觉他像被骗了呀？我打电话问问他。我好心告诉你，你还不信？人家林小小那是飞上枝头变凤凰了。嗯你只能配做只土鸡呀、啊！哎，林小小这个死丫头，我得给她打个电话。喂，小小吗？邻居说你被男朋友接走了。是未婚夫，不是男朋友。他很有钱的，我已经住进大别墅里了。未婚夫有钱？我怎么听着你像被骗了呀？我跟你讲。现在很多大款都是这样的，表面上说给你吃好喝好，实则转头就给你卖国外去了。你可别被骗了，我不放心啊！你把他带出来，我瞧瞧。他很忙的。好了，不跟你说了，他回来了。哎，死死丫头！不行，我还是得去看看。哼，见面想都别想。世婷也回来了，我就不信我比不过一个江生。婷眼，啊啊！婷眼，我是你的未婚妻林小小啊。你身上是百合香。是啊，这是我为你特别调的高级的百合香。你喜欢吗？我这辈子最讨厌的就是百合香。什么？那婷眼，你以后喜欢什么，我就用什么。行了，你出去吧。以后没有我的允许，不准进我书房。哎，李总啊，听说你有未婚妻了，那今晚这个酒局，你一定要带着嫂子来啊！我们在天齐饭店等你。好。七位。江秘书，你收拾一下，一会跟我准备去参加个饭局。李总啊，说好的带嫂子来，你带个土不拉几的秘书，这嫂子到底是个怎样的女人，能让堂堂力士集团总裁这么护着不让看啊？原来堂堂力士总裁也有护在手心的女人，不让别人看见。李总的未婚妻肯定是绝色，就是不知道是哪家千金。下次可一定要让我们看看。好，下次有机会再说。请慢走。把头抬起来，让我看看。嗯，嗯，你很漂亮，为什么要戴个破镜框扮丑？因为我是孤儿，长得漂亮在公司会惹很多麻烦。江秘书，在我的公司做我的秘书，不需要扮丑。嗯，以后不要再戴这个破镜框，你的形象。就是公司的形象，原来是为了公司啊！你身上是什么味道？味道是薄荷味吧？薄荷？嗯，怎么了吗？哦，没什么，我我让刘助理送你回去。谢谢。那天晚上是你吗？江生，邵夫人，您让买的衣服买来了，是这个款式没错吧？行，那你出去吧。天<笑>，你回来了，你看我好看吗？这是我们第一次的时候穿的，你还记得吗？记得。我在想什么？刚刚居然怀疑那晚是江生
，我累了，我去上去。啊，天野，哎，他是紫木头吗？我都暗示成这样了。林庭燕，你给我等着！为什么他江生可以，我不可以？李总，这马上就五二零了。你准备给夫人选什么礼物啊？五二零，哎，意思就是我爱你、嗯。现在的女孩子啊，都喜欢过这样的节日。江生，啊，你去准备一份礼物。你们女孩子喜欢什么？你应该清楚一下。嗯，哦，这里面有一千万，随便说。李总，您对夫人可真好。哦，我这就去准备。这就就好啊，你舍得给夫人花钱，当然算对她好了。能用钱解决的问题。根本就不是问题。开始总裁那么重视林小小这个未婚妻，但如今这话说的，好像也不是很在乎。女士您好，这是今年的限量款，款式只有十二个，您看看。那这个多少钱？三十万。三十万，三十万应该配得上一种未婚妻的身份吧？啊，就这个吧。林先生对您真好，五二零给您送这么贵的礼物。是啊。厉庭燕一定很爱他未婚妻吧？花这么多钱他都愿意。哦，他不是我先生，他是我老板，这是我老板送给他夫人的。喂，喂，哦，厉总吗？呃，给少夫人的礼物买好了，就是不知道他喜不喜欢，需不需要我送给您看看？不用给我看了，你喜欢就行，直接送到来源吧。哦，好的，厉总。我怎么感觉？厉总对少夫人的礼物不怎么上心啊。女士，您的卡。嗯，好。您的包包我已经打包好了，谢谢。您慢走。哇，这这就是传说中的兰园啊！真不愧是帝京顶级的别墅。喂，哎，刘秘书吗？啊、呃，我今天是厉总吩咐过来给少夫人送包的，请问那个少夫人她在家吗？少爷提前说过了，江小姐直接进来吧。哎，好嘞。果然是厉家的别墅，低调奢华有内涵。哦，对了，管家，礼物比较贵重，能不能请您去请一下少夫人？我想亲手交给她。好的，江秘书先休息会儿，我去叫少夫人。谢谢您。不知道这位能让厉庭远护着的未婚妻是一个什么样的人？<笑>赵夫人，少爷给你买了礼物，就在楼下。你也回来了，等等，我马上就去。江秘书，要不然再喝杯水吧。呃，我已经喝了一个小时了。少夫人，她还要多久？不好意思啊，江秘书，我再去问问。啊，好。少夫人，请问你好了吗？来了，来了。怎么会是他？江生，他怎么在这儿？少夫人，少夫人，您来了，这是厉总让我给您买的礼物。少夫人，少夫人，我还有事情，那我就先给您放在这儿了，您接着看啊。这么款的包，管家，你说你要工作多少年才能买得起呀、啊？夫人，看起来少爷很重视啊。<笑>那是当然，厉庭远对我还是有想法的。如今江生，你能拿什么跟我比？等我和厉庭远发生关系，坐稳了少夫人的位置，我就让你消失。这个少夫人怎么这么虚荣啊？少爷到底看上他什么了？喂，是江生吗？嘉旭，哎，你回国了？是啊，自从你我还有林小小从孤儿院出来以后，有好多年没见了吧？咱们聚聚。是呀、啊，啊，不过小小现在不跟我们住一块了。他说他搬到一个有钱的未婚夫家，但是他那个未婚夫实在是不放心，我担心他是不是被骗了。哦、啊，不然这样吧，明天我们一起出来聚一聚，试探一下他那个未婚夫吧。没问题。好，那明天见。
家旭啊，你说小小怎么还不来？要是他那个未婚夫没有问题的话，他为什么不肯告诉我们？或许没来得及说吧。江少、嗯，我怎么感觉有点瘦了？是不是工作太累了？没有啊。哎，佳旭，我跟你讲，我现在是总裁秘书，工作一点都不累。都是你，韩大律师，这次怎么突然回国了？还不是担心某个人照顾不好自己啊？谁呀、啊？能让你这么担心？怎么，江生、家旭认不出来我了？几天不见，你变化好大。哎，你这个包是你未婚夫送给你的。几天不见，你变化好大。哎，这个包是你未婚夫送给你的。是啊，他送我的黑卡，随便刷。听说啊，这包可是全是限量版的，十二个。怎么了吗？没有。就是我昨天帮我们总裁给他的夫人也买了个一样的。小小，你未婚夫真有钱啊！什么时候带出来让我们见见？对，什么时候带出来让我们见见，也好让江江放心你。嗯嗯，我未婚夫开公司的，很忙的。况且，就你们的身份，见他不太匹配。喂、哎，我的包、啊，怎么回事啊？这可是全球限量版，你弄脏了赔得起吗？对，对不起，女士，但我感感觉好像没有扫到你的包上。小便，哎，小小，你冷静一点。我怎么冷静？这不是你的东西，这可是你，这可是我未婚夫送给我的。江生，我看你就是嫉妒，嫉妒我有这么多奢侈品和这么有钱的未婚夫。小小你，你我不是嫉妒你，你冷静一点，我是想要解决问题啊。江生，你给我闭嘴，你就活该当穷光蛋吧。这包你一辈子都买不起。林小小。林小小，你怎么跟变了一个人一样？你从刚刚进来就说我们不配见你的未婚夫，现在又说我嫉妒你。你当了有钱人就不要朋友了是吗？你是不是忘了我们三个从小十二年的友情啊？你未婚夫究竟给你灌了什么迷魂药？小成，先冷静一下。小小，你也和江生道个歉，他一直担心你被骗。韩家旭，为什么你出什么事情永远偏袒着他？啊？我知道了。你们两个就觉得我林小小是一辈子的穷人，是不是？这种破餐厅我一辈子都不会来了。我看他是中邪了。我怎么感觉他像是故意和你吵架一样？问题肯定出现在他未婚夫身上。你知道他现在住哪儿吗？不知道。不过他还没走远。佳旭，你开车，我们跟上他去看他到底住哪儿。走。哎，这条路。不就是我昨天去兰园的那条路吗？这小小那车可不便宜，而前面就是别墅区吗？我上次也有一栋别墅在这边，这里是地精最顶级的别墅区。看来小小那未婚夫真的不简单。马上就到了。啊！江、啊、少，你没事吧？没事。跑忙了。开不了了，那今天就算了吧，我们下次有机会再说。我打电话叫拖车，没事，我来解决，我送你回去。厉总，好像是江秘书，旁边那个估计是她男朋友吧？那边有个小树林啊，听说呀，好多情侣都喜欢去那儿约会。话有点多了，嗯、怎么了？我好像看到我们老板的车了。嘘，喂，厉总啊，江秘书，西南那个项目还有点问题，你现在过来兰园修改一下。现在？对，就现在，我让刘助理过来接你。我正好在那个兰园的半山腰，你让刘秘书来这里接我吧。佳旭啊，老板让我去他家里面处理一些工作上的事情，我就先走了。这么晚还去他家里？嗯，那你有什么事情随时和我联系。好，呃，我去那里等车。好，那你小心一点，拜拜。停眼，我今晚一定让你为我着迷。嗯。停眼，工作辛苦了，吃点水果吧。放这吧。停眼。你送我的礼物我很喜欢，我也给你准备了一个惊喜，就在我房间，不然我们。少爷
。刘助理接江秘书过来。江秘书？怎么会是他？喜欢就好。还有事吗？没有了。少夫人，你没事吧？兰兰这就是少夫人，怎么感觉有点熟悉呢？少夫人，您怎么了呀？怎么办？江秘书啊，过来一下。厉总，可是少夫人她看起来好像很不舒服，她不要紧吧？家里有这么多佣人和管家，用不着你管，赶紧过来处理工作。嗯，好的，厉总。江生，我精心策划的一切都让你给毁了。你那么晚来兰园干嘛？难道是要勾引丽婷眼？不行，得想想办法。江秘书看起来很不想加班了，是对我有意见吗？怎么会呢？不过厉总，有加班费吗？有，二十倍的加班费。总好过江秘书和男朋友去小树林吧。男朋友，他竟然将韩家旭认成我男朋友了。不过将错就错也好。当然，男朋友算什么？给厉总加班第一位。嗯，果然资本家，看见员工加班这么高兴。少爷，少夫人感觉不舒服，想让您去看看。我去看看。头好痛啊！哦，我终于知道是哪儿不对了。丽婷演的未婚妻，她今天的发型怎么跟小小的一样啊？应该只是凑巧做一样的发型吧。不过丽婷演对她未婚妻是真好啊，这么晚了还要抽空送她去医院。那晚的事情，我还是趁早忘了。谢谢你，我是孤儿，从来没有人这么关心过我。幸亏有你，我什么都不用担心啊。因为我是孤儿，太漂亮的话会在公司有很多麻烦。他没有抗拒的意思，一定是对我有感觉的。既然你不舒服，你就好好休息，我还有工作要继续做。他一个孤儿，走到现在也不容易吧？哼、啊，你怎么了？可能是我怀孕了，可是只有那一晚，不会吧？你现在立刻跟我去医院。嗯，没关系。啊，不行！这是你自己的身体，必须去。谁去也不能和你去啊！若是真的怀孕了。我肚子里可是你的崽，你要是知道了，绝对不会放过我。嗯、啊，厉总，我和您去不合适，我自己去就好。怎么？你是怕你男朋友担心？我马上就去。好，行，自己去，我来告诉我。我可不希望我手下的员工突然死了，闹出对公司不利的新闻。您放心吧，我现在就去。死倒是不会。只不过可能突然多出来个生命。恭喜，从检查结果来看，你怀孕了。回去注意休息，叶酸也可以吃上了。你老公来了吗？我真的怀孕了，江小姐。啊，医生，我还没结婚。那你孩子还要吗？不要的话，趁早手术。我也不用给你开叶酸了。我要的，医生，我自己就是孤儿。而这生命来到我身边，成为我唯一的亲人，我又怎么能不要他？眼前这个人竟然成了我肚子里宝宝的父亲。检查结果怎么样？没什么事情，急性肠胃炎，老毛病了。好，那就继续工作吧。啊啊你没事吧？没关系，谢谢李总。去趟医院，把脑子也丢那儿了。对不起啊，李总。我有这么可怕吗？
你是不是有什么事瞒着我？没有，绝对没有。你收拾一下，一会儿跟我去 A 市那边有情况。好的，我这就去收拾。哎，那豪车，那尾号八八八。愣着干什么？赶紧上车。啊。停车。没事，立总。既然难受，就休息会儿吧。<笑>你看人家夫妻俩，老婆孕吐，老公呢又是送水又是递纸巾的，你呢什么忙都帮不上，就这样。还想当我孩子的父亲呢？哎呀，老婆，我错了，宝宝，爸爸错了，你让妈妈别生气了。反胃不太好受吧？我皱眉子，谢谢你吧。这怎么总是女人受罪，男人享福呢？不是，哎，我明白，这时候坐车啊就更难受了。这不是，我也才怀上，下来透透气。嗯、呃，我这里有晕车药，吃了会不会好一些？晕车药。这是这时候能吃的吗？你这个老公怎么当的呀？不知道孕妇不能吃药的吗？啊，您误会了，我只是晕车，我不是怀孕了。嗯、呃，厉总，没关系的，我吃点梅子就行，酸也能压反胃。哎，老弟，这个烟可不能抽啊！我看你没经验吧？如今他们这个时候，咱们这个烟可不能抽啊！我看你要当个好丈夫、好爸爸，还需要努力呀、啊。不是不是的，我们不是那种关系。明白。小夫妻嘛，脸皮薄。老公啊，我们老了，啊、走吧、啊。你们明白什么了？嗯、江秘书、嗯，那我们也走吧。还不是，这样被误会，他怎么不生气啊？厉总，您打算什么时候和邵夫人结婚？没打算结婚。没打算结婚。都接回家了，却不打算结婚。上次一夜情的事情也不在意，看来是习以为常了。哎呀，宝宝，你可别学你爸爸恋爱这么花心。江秘书，那你打算什么时候跟男朋友结婚？我我以事业为重，三十岁前不打算结婚。接纳门子婚呀，实际上连男朋友都没有。那你惊讶什么？我也没打算那么早结婚，原来是不准备那么早结婚，我还以为。费平爷，你干什么？后面有车追我们，刹车失灵了，再这样下去，我们很有可能撞到前方的路障，这没人防。怕吗？啊！我现在腿都是抖的，我不想死，我的宝宝还没有出生。是交警出了车祸，有人受伤。你们快来呀、啊！天野，你刚刚为什么要护着我呀？我只是你的秘书，你不要有事，我会内疚一辈子的。你要当爸爸了，你知道吗？你知道吗？叶生。怎么样了？我们已经尽力了，请进。雷霆也死了，<笑>你死了，我怎么办呀？小<笑>声，谁死了？李总，你没死啊？明大，没死。爸，爸，你怎么走了？爸，你怎么走了？爸，爸，你原本脑子就不好，现在变得更不好了。李总，你没事就好。对了，我记得车祸前你跟我说了什么？对了，我记得车祸前你跟我说了什么？
好吧，对不起啊，对不起。李总，您不喜欢小孩子吗？不喜欢，也不打算要孩子，太麻烦了。如果您的女人意外怀孕了怎么办？不可能。回答我刚刚的问题，你车祸前到底跟我说了什么呀？我说什么啦？你说呢？我记不起来了，可能是太害怕了。呃，不过这不重要。厉总，您救了我，在您身体好起来之前，我会好好照顾你的。嗯，好，走吧。江秘书，就算我刚刚真的死了，你也没必要哭那么凄惨吧？厉总，对我来说，当然重要。那你说说，是怎么重要啊？我跟你一起出差，你有事儿，我好好的。那厉家能放过我吗？我以后在帝京肯定混不下去了，哦，说不定还会被厉家封杀。你肯定要我给你陪葬，你就是因为这个才哭的。对啊，啊不，我想问你为什么要在那么关键的时候护着我？啊？我当时没想那么多，我肚子饿了，你出去给我买东西吃。遵命。管家，天哪，天，他在哪个病房？江叔。小小，你怎么会在这儿？你来看朋友吗？你来看朋友吗？又是江生，一停眼走哪儿都带着他，两个人肯定有见不得人的关系。这秘书的位置，指不定就是他勾引过来的。我在这里干什么？好像不关你的事情吧？小小，我哪里得罪你了吗？呃，如果是因为我怀疑你的未婚夫，那我跟你道歉。我没怪你呢，你为什么来 A 市啊？嗯，我跟厉总出车祸了，厉总伤的比较严重，得住院观察几天，暂时我也回不去帝京了。你跟他一起，你为什么好好的？厉总呢？厉总他现在怎么样？小小，你那么关心我老板干什么？我就是担心你被厉家报复嘛。等等，生生，你为什么反应这么大呀？啊，你不会喜欢厉总吧？我我当然没有啊，他他有未婚妻的。你说什么呢，小小？他他有未婚妻的，你知道就好。我呀，奉劝你，还是不要妄想了。他是有未婚妻的，你要是还喜欢他呢，就是知三当三。我知道，我也没有妄想，生生。你知道当小三是什么下场吗？道德败坏，人人唾弃，特别是那些破坏人家感情的人。生生，我劝你啊，还是不要当小三了。我是为了你好。啊、你你放心，呃、啊，我还要去给厉总买饭，我就先走了。生生，你知道就好。你不是要买饭吗？哦、饭店的位置在那边。哦。江生，江生，哦啊，厉总怎么了？我还想问你怎么了？你怎么最近总魂不守舍的？是哪里不舒服？可能是出差累了。哦，对了，厉总，我想问您个问题。嗯，您是真心爱您未婚妻的吗？你身上有不好的心。好的，那祝厉总您幸福。날품기전알지못했다내몸은세상이도자기숨결로李庭野，你不能死！你死了我怎么办？李庭野，不好玩。
った。杨、嗯、生，你有没有去过九天酒店？幺二零三十。他是有未婚妻的，你要是还喜欢他呢，就是知三到三。嗯，没有去过。好吧，可能是我这几天太累了。嗯，没关系，您快休息吧，我去趟卫生间。江生，上次是喝酒，这次是什么？你忘记他是你上司了吗？如果跟了他，你的身份是什么？情人，小三。若孩子出生，要面对私生子的身份吗？醒醒吧，江生！醒醒吧！你只能是江秘书，现在是，以后也是。你今晚睡床？不用了，李总。这是命令。您受着伤，我怎么……嗯这床的病人可以出院了，他人呢？呃，我就去找他。你男朋友对你真好，自己伤了还把床让给你。他他不。江生，收拾一下，回地精。哦。江秘书，你住哪儿？我让刘助理先送你回去。谢谢李总，我住兰亭湾小区。那不是当初接少夫人林小小的地方吗？江秘书。你也住兰亭湾小区啊？对啊，刘助理也有朋友住那儿吗？哎，不是我朋友，是总裁的。喂，嗯，刘助理，停这儿就好了。那李总您先忙，我就在这下车。谢谢您送我回来。回兰园，好。婷眼，你终于回来了！知道你出车祸，都快担心死你了。你怎么样？你有没有事啊？既然你回来了，就让我好好照顾你，好不好？小小，你住在兰亭湾小区，那你认不认识江生这个人？江生是你的秘书吗？我，我听过他的名字，但是没有见过。我的秘书。和你住在同一个小区，婷野，你怎么知道江秘书和我住在一个小区？你是不是和他有什么关系啊？我一个孤儿，我什么都给你了，你现在关心一个秘书，竟然关心的比我还多，我还是不是你的未婚妻啊？哼！婷野终于对我感兴趣了，婷野啊，我是真的爱你，以后能不能不要提别的女人啊？和那晚的感觉一点都不一样。小小，妹妹在景虹酒店呢，真的是你吗？当然是我。那天我穿着白色的裙子，还把简历落在你房间了。你说要对我负责，才把我接回来的。我再给你一次机会，我是交代，妹妹在景虹酒店，到底是不是你？真的是我。好啊，林小小，我现在就让别人去调监控。如果你让我发现你在骗我，我让你在这个世界上消失。婷婷，我……嗯，这些都给我包起来送到兰园。好嘞，不能失去这样的生活。婷婷，我真的没有骗你，我发誓。你现在去景虹酒店，去调一下五月五号当晚的监控，看看和我在酒店的。到底是谁？是李总，我现在过去，大概需要十五分钟，十五分钟后给你回复。婷眼，你不相信我，是不是有人跟你说了什么？十五分钟之后再和我说话。难道我现在拥有的一切都要被江生夺走了？喂，哎，李总，景虹酒店那天的监控被覆盖了，查不到。我们需要一些时间恢复，恢复后会立刻发到您的邮箱的
。好。秦野，你竟然不相信我！这张金卡你收下了，不限额随便刷，就当是今天错怪你。秦野，我跟你在一起不是为了你的钱。这一切都是我的，谁也别想抢走。喂，佳旭吗？我想约你和江生吃个饭，在你家就行。好啊，那明天。好啊，我得赶紧和江生撇清关系，让江生搬出兰亭湾。不能让丽婷也知道我们之前在一起。佳旭，我来了。来的这么早？上次你们不欢而散，这次呀，你们可要好好聊聊。好的，我一定会跟他好好聊聊的。我今天做了凉拌虾，江生爱吃。什么叫江生爱吃？韩佳旭，你还记不记得我最喜欢吃大闸蟹？我的大闸蟹呢？大闸蟹是良性食物，江生现在不能吃。什么不能吃啊？为什么我喜欢的江生他不喜欢？你们针对我，林校长，你想什么呢？江生现在怀孕了，大闸蟹是良性食物，容易滑胎。什么？江生怀孕了？小小，你反应怎么这么大？我就是有点难以置信而已。什么时候的事儿啊？我还想问问你，江生和哪个男的走得近，认识哪些男生？江生没有告诉你孩子的爸爸是谁啊？他不肯说。那肯定是丽婷演的。江生要是找丽婷演负责，岂不是尽力加稳了？那他打算生下来吗？江生的意思是想做单亲母亲。我们都是孤儿，从小被父母抛弃，江生自然是想留下这个孩子的。哎，小小，你来了，这么多好吃的，还不吃饭？师生，上次那件事情是我做的不对，你不会生气了吧？<笑>我们都是十几年的好朋友了，当然不会了。好了，这些都是我亲手做的，快吃吧。孙儿烂，难道江生怀的是个儿子？生、啊、生，我听说你怀孕了，你真的要做单亲妈妈吗？你以后肚子大了，工作怎么办呀？而且孩子和你的花销，你负担得起吗？你也知道，像养孩子那么贵，那地精的幼儿园现在一年都好几万块。嗯，我想好了，我现在的花销也不是很多，而且啊，有存款够养他几年了。无论如何，我一定要留下这个孩子。生生啊，你还那么年轻呢，你可要想清楚，单亲妈妈真的很不容易的。小小，我怎么觉得？你这么想要我打掉这个孩子，<笑>生生，我就是关心你嘛。没事儿，你放心，我考虑的很清楚了，我可以养好他。那生生，既然你都决定要这个孩子了，那能不能别告诉孩子的爸爸呀？毕竟现在去母留子的新闻那么多，而且很多爸爸他不认这个孩子的。我,我明白的，<笑>我得快点想办法，绝对不能让丽婷也知道。师生、嗯，我看你们那个兰亭湾的房子又小，而且又是个楼梯房，你以后肚子大了肯定很不方便。我有一套空房子，要不你们搬去那里住吧？小小，谢谢你，不用了，真的太破费了。这样没有关系，我未婚夫这个月啊刚给了我一张金卡、嗯，一点都不破费。我下午就去联系搬家公司，明天下午就搬过去。你看，小小这么着急，还是很关心你的嘛。看来之前真是我误会了。那我们开吃吧。<笑>是啊，开车。喂，管家，你帮我租个小点的房子呗，不需要太好。今天下午就要。行。喂，王哥吗？听说你在国外啊，那你能不能帮我带点堕胎药啊？不易被察觉的那种，钱不是问题。哎，行，谢谢王哥啊，等你消息。江生，我是绝对不会让孩子生下来。哎，早上好
。江生，嗯，你说你成为秘书第一次和厉总出差就出事儿，厉总也没怪你。要我是厉总，撤了你的秘书。哼，是厉总大人有大量，也多亏厉总是有福之人，才能平安无事。不过 A 市的项目顺利完成，说不定公司晚上会聚餐。厉总好，厉总好，厉总，我们今晚是不是有聚餐呀、啊？地址你们定就行。那就还定景洪酒店吧。江生，我记得你们之前部门聚餐就是在景洪酒店，那我就不给你发地址了。嗯，好的。厉总，您您先上。哎，江生，我们再等等。嗯，好。江生，进来。好的，厉总。你之前去过景洪酒店，什么时候去的？上个月五号公司那边聚餐，我就在那儿待了不到一个小时就走了，我不熟的。那为什么之前在 A 市的时候，你骗我说没去过？厉总，您上次问我，我是真不记得了，过去太久了。你最好没再骗我。不然你知道后果。李总哪敢骗您呀！哎呀，厉庭衍还没有忘记那晚的事情，他要把那个人找出来干嘛？谋杀？算账？嗯。江生，怎么不见厉总？呃，厉总啊，他找王经理有事情，让我们先点，大家看看想吃什么。李总，大驾光临，不知您有何事？去问一下五月五号的员工，有没有见过这个人？是。来来来，庆祝 A 市项目顺利完成，大家一起喝一个吧。呃，江生啊、嗯，我敬你一杯。呃，谢谢啊，不好意思，我不能喝酒，我就以茶代酒吧。江生。这就是你不给面子了吧？就是啊，江秘书怎么一点面子都没有、啊？就是个江秘书也太不给面子了。什么意思？真是。不好意思，我有点反胃，我去趟卫生间。只是一条鱼而已，用得着动静那么大吗？又不能喝酒，又反胃。你们说江生是不是怀孕了？你别乱说，江生还没结婚呢。我倒要看看他包里有什么，说不定就是怀孕了。王局，这是江生的包，他不在你翻他包不太好吧？这是叶酸，江生他果然是怀孕了。啊！没想到江生竟然是这种人，居然敢未婚先孕、啊。你们不懂了吧？知人知面不知心、啊，也许人家江生有男朋友呢，万一人家就要结婚了呢？怀孕是好事啊，怎么不吃饭啊？都看着我干嘛？我脸上有东西啊！江生，恭喜你怀孕了。你怎么知道我怀孕了？喏、no? ，你包里的叶酸。王菊，谁允许你翻我包的？干嘛这么生气啊？不就是怀孕了吗？怎么？难道这孩子见不得人呐？哎，真看不出来江秘书是这种人、啊。就是，你说装的。江生怀孕是好事啊，别生气。那个，正好我们大家给你庆祝一番。大家都不吃饭，盯着江秘书做什么？厉总，我们是在恭喜江秘书她怀孕了。什么？你怀孕了？狗子。江秘书，你之前不是说你不打算结婚吗？如今连孩子都有，看你就是个满嘴谎话的女人。原来我在你眼里就是个满嘴谎言的人，就算现在告诉你这是你的孩子，你怕也不信。怎么不说话了？我，孩子的父亲是谁？是不是那天跟你在小树林的男人？哎，你不是那天晚上喝醉的姑娘吗？你后来回去好点没有啊？那晚你是待到晚上才走的。你不是说你待了不到一个小时就走了吗？
怎么这么不巧？这种时候遇见了那天撞见我喝醉酒的姑娘。是，李总，我是骗了你，是因为我觉得喝醉酒这种小事没有必要向您汇报。江生，你到底还骗了我什么？我现在还能信你吗？你告诉我，孩子的父亲到底是谁？是，是我男朋友的。你觉得我会信你吗？你那天晚上只是喝醉了吗？如果那晚是江生，那这个孩子会不会是我的？李总，孩子的父亲是谁？是我的私事，我无权向公司汇报。说，李总，您让我查的叫林小小的女士，那晚是来过我们酒店的。难道真的不是？江秘书还真是开放啊，婚都没结，连孩子都搞出来了。李总，你与其操心我孩子的父亲是谁，不如管好你自己。小心啊，一夜情的女人多，保不齐哪天就有人带着孩子上门认爸爸。哎，你住兰亭湾小区是吗？我送你回去。这位就是厉总吧？我会送家生回家的，就不劳烦你。谢谢厉总，嘉旭，我们走吧。嘉旭，你怎么突然过来了？我给你发消息，你一直没回，不放心就过来看看，正好接你回来。你们公司那个厉总他……嗯，不过是我的问题，我刚升职就怀孕了，还骗了他。但是我已经打算离职了。那好，有什么你记得随时联系我。嗯，知道了。天色不早了，那你就先回去吧，明天还上班呢。我，哎呀，好啦，回去吧。那你有事记得联系我。是是是，我知道了，回去吧。去走了。刘助理。去给我买一套最好的母婴用品。对，就现在。喂，厉总吗？我今天的事情很抱歉，我想和您申请离职。喂，厉总，您在听吗？看来他是真的很生气。谁啊？啊？这里面都是母婴用品啊，难道是家旭送的？还挺贴心的嘛。谁啊？来了。小小，江生，你怎么过来了？江生，我听家旭说你辞职了，所以我就来看看你，给你带了一些孕妇需要的东西
，还有啊，这保胎药给你送过来。谢谢你啊，潇潇。不是让管家随便租个小房子就行了，怎么还给他租个这么好的？盛盛，你家里是还有别人来过吗？啊，哦，昨天晚上是韩家旭送我回来的嘛。然后这个应该是他来不及给我，然后放门口了。只有韩家旭吗？不然还有谁啊？昨晚丽婷也很晚才回来，我还以为他来找江生了、啊。没事没事，生生，这个呀是我专门从国外给你带回来的保胎药，二十万一瓶呢，赶紧吃了吧。二、啊、十万？不过小小，我现在好好的，不用吃这个吧？怎么不用啊？你知道那些贵太太们一知道怀孕就开始吃这个了，而且她们可小心了。你是不是不相信我啊？这要二十万一瓶呢，赶紧给我吃了。我怎么可能不相信你啊？我啊，当然知道你是为了我好。啊啊。江生，这可是我专门为你准备的打胎药。哎，行，盛盛，那个我还有点事儿，我先走了，药一定要记得按时吃啊。嗯，知道了，就你啰嗦。哎，小小，我那个房租给你转过去了。好，拜拜。这个项目交给江生做，上次西南的项目他完成的不错。李总。江秘书已经两天没来公司了，我给他打电话，他说他已经跟您提辞职了。辞职？我同意他辞职了吗？从来没有见总裁这么多，怎么感觉总裁对江秘书比蓝源那位少夫人还重视？难道总裁喜欢的是江秘书吗？还愣着干嘛？出去！哎，干！哎，干！哎，厉总，是不是遇到什么不高兴的事情？八成啊，是因为江秘书离职的事儿。江秘书，我问你们，女的怀孕，男的不跟她住，不结婚也不给任何名分，你说为什么？哎，这我懂啊！我跟你说啊，这男的呀，肯定玩腻了，想抛弃她。少喝点。江生，你眼光真差！哎哎哎哎！拉我！喂，江秘书吗？厉总现在在新月会所八八八包厢，喝得昏天黑地的，不省人事了。好像是因为你离职的事情，你能不能过来一趟啊？我我过去吗？刘助理，你是不是搞错了？总裁确实叫的是你的名字，所以还麻烦你过来一趟吧。我怀孕离职，对丽婷也影响这么大吗？难道因为找不到秘书？啊、uh, ，刘助理，我现在就来。啊、uh, ，好。这不是江秘书，也来新月会所玩？嗯，怎么会喝成这样？哎，你可算是来了，赵总刚好有事上去了，我们一起把李总扶上楼吧。好，李总，我送您去休息。哎，不要你，走开！哎，刘助理，你看着，我想帮你也不行啊。江秘书，拜托拜托，江秘书。嗯，李总。啊，江生，你来了。嗯小金，不是这么听话呀、啊嗯？怎么喝成这样？嗯
小心。嗯嗯嗯，你躺好啊。啊啊！叶、啊、总，你就不能叫我田野吗？真是天助我也！他江生当初能跟丽婷演，酒后乱性发生关系，那我一定也可以。而且，我还涂了他最喜欢的薄荷香。<笑>怎么又是他？江生，婷<笑>眼，你醒了？昨晚是你？是我。你还说我昨天晚上的薄荷香很好闻呢。昨晚那晚是一个人，难道真的是李潇潇？这卡拿着，想要什么随便说。谢谢你，听眼。听眼，你去哪儿啊？听眼。为什么到现在我都没有和李婷妍发生关系？怎么又是你，江生？开业大酬宾，来看一下吧。谢谢谢谢。啊！啊，江生啊，江生。你怎么就这么没出息、啊？明明说好了要辞职，昨天晚上你怎么就经不住美色的诱惑呢？嗯，哎，你说说你，连个广告都发不好，你天天干什么吃的？经理，对不起。你就配当发传单。经理，对不起。愣着干什么？赶紧捡起来，发不完别笑话。嘉旭，你怎么来了？你不是出差了吗？不放心你，我来帮你吧。那好吧，那就拜托你了。毕竟现在我们有两个人。来看一看，新店开业。刚刚欺负他的那个男人，让他给我从地心消失。是，那。要不要和江秘书说一声啊？走。有什么需要尽管说。虽然辞职了，但是还是不要太累了。知道的。你不还有事吗？你去忙你的。嗯。小小，怎么是你啊？我以为是家旭呢。他刚走，我来看看你啊。来看看你的孩子到底流产了没有？既然吃了打胎药，昨晚明明应该在医院才对啊。你不是怀孕了吗？现在孩子怎么样啊？嗯，挺好的。我跟你讲，我这两天孕吐都好很多了，可能是宝宝现在我工作辛苦都不闹了。那就好。难道打胎药是假的？生生，你不是从公司辞职了吗？那你和你们那个老板厉总还有联系吗？我和他，啊，又是谁啊？厉婷言，厉婷言怎么知道江生家的地址？啊，生生，肚子疼，我去你房间好不好？你快去躺着吧。啊、来了，等一下啊。厉总。您怎么来了？您怎么知道我家地址啊？呃，刘助理说的。嗯。江秘书，这两天在家里待的还舒服吗？啊？不知道江秘书还打算旷工几天？难道我利氏集团还没有你发传单赚的钱多？他看见我发传单了
，我还以为他是为昨晚的事情来的。哼，也是，他女人那么多，哪能记住是我？厉总，我已经辞职了。辞职？我同意了吗？两天后收拾好你的情绪，赶紧来公司上班。力士集团的工资确实很高，我得赚钱，总不能让孩子出生和我一样吃苦。好的，厉总，谢谢你。我会回去的。你房间里还有人？嗯、呃，是我一个朋友，他躺在里面休息呢。都是他男朋友。够了，你的私生活我也不想管。两天后来公司报道。嗯嗯。啊，还有，没有哪个男人会让自己的女朋友怀着孕赚钱养家。江秘书、啊，你看男人的眼光真是独特。李李总，我，男人，小小，小小你好了，好了，小小我跟你说，我马上就可以回去工作了，就可以给你转房租了。啊，那行，恭喜你啊。那个生生，我有事，我先走了。哦，啊，拜拜。那你慢点。喂，王哥，你这堕胎药怎么不奏效啊？哎，没那么快，你得再等等，需要一段时间才奏效。行吧，不行，我得赶紧到丽婷眼公司去，不然等那个破堕胎药奏效，江生早就把丽婷也抢走了。要是我都没脸来公司了。王军，你少说点，江秘书毕竟是厉总叫回来的。有的人啊，别以为是厉总看上他才要他回来的，人家的未婚妻马上就要来公司了，今晚就要开迎新宴呢。真的假的？厉总未婚妻要来？厉婷演的未婚妻要来？厉总，这是您要的文件。江生，啊，这个是和肇事集团项目招标的合作，你来负责。我？怎么？没自信？啊？没有，我一定会认真完成的、嗯。哦，对了，今天晚上少夫人的迎新宴需要特别准备一下吗？不用，随便找个餐厅就行。哦，好的，我会认真准备的。嗯、刘助理，你看这样布置怎么样？很好了。其实啊，总裁根本就不在乎这些。毕竟是少夫人嘛，总得隆重些。李婷眼是有未婚妻的，门当户对的千金。江生，你别再奢望，做好你的秘书。哎，江秘书，其实总裁喜欢的是，其实总裁喜欢的是。哎呦，啊，江生，你就用这破气球迎接总裁夫人啊？黄菊，我到底哪里惹到你了？你处处针对我，哪里惹到我？你一个孤儿，凭什么坐在现在的位置，长了个狐妹子的脸？不知道和多少男人睡过才成了厉总的秘书吧？现在还未婚先孕，我看是你男朋友不想要你了吧？说不定这孩子也不干净。王菊，我有现在的成就是凭着我的努力一步一步爬上来的。你可以说我，但你不能说我的孩子。你住手！厉总，我就是觉得江秘书做的不够好。你算个什么东西？你敢批判我的秘书？李总，我错了。住手！李总，谢谢你。不过，我这次是想跟您申请调离秘书部。你说什么？现在公司里的确有很多的流言蜚语，再加上你也知道我有男朋友了，身为您的秘书也不太方便。江秘书，我当时选你当我的秘书，完全就是因为你的能力，你现在却因为你男朋友的看法。想放弃，那我还让你回来做什么？这不是你的未婚妻要来了吗？我怕待在你身边给你找麻烦。我都不怕，你怕什么？你调离秘书部这件事，我不同意。行了，我一会儿还有事，宴会的事情就由江秘书负责了。啊！一次两次，我是怕我对你没有什么克制力。
，小小，他来做什么呀？应该是来陪朋友的吧。江生，厉总怎么不在啊？厉总说他今天有事，就先不来了。这样啊，也不知道厉总的未婚妻什么样。少夫人，这边请。少夫人，少夫人。嗯，大家好啊，江生，你干什么呢？还不赶紧向少夫人问好？少夫人，林小小，江生，好巧啊！你这个包是你未婚夫送的，那豪车，那尾号，八八八。少夫人，您怎么了呀？哎哎，江生，小小，你怎么会在这儿？你来看朋友吗？原来这一切都不是巧合。你小小，你是厉天眼的未婚妻，你为什么不告诉我？师生，对不起啊，我不是故意瞒着你的。我只是不知道怎么开口，少夫人，你们认识啊？认识啊！现在这个场合不适合说这些，我们晚点再聊好不好？我身体不舒服，先走了。这什么情况啊？看来有好戏看嘞。为什么？我孩子的父亲，会和我最好的朋友，是未婚夫妻的关系。少夫人，您和江生是什么关系啊？啊江生啊。我就看他是个孤儿，还挺可怜的，就一直资助他，还给他租了房子，但是啊，一直没告诉他我就是婷眼的未婚妻。那您可得小心点啊，他可会勾引人了，又是厉总的秘书，真的吗？哎呀，江生还老是跟我说你们公司的人对他不好，处处刁难他，我看大家都还挺好的呀。啊，他还敢说我们坏话。真是知人知面不知心，您太单纯了，他就是想从您这儿往上爬呢。您放心，我日后肯定会看着他。江生，原来你在公司里不讨喜啊？那真是太谢谢你了。上菜吧。师生，你是不是还在生我的气啊？小小，你什么时候跟林平野在一起？你为什么不告诉我？我其实跟他在一起很久了，是他先追的我。我不是故意不告诉你的嘛。你也知道，像婷眼那种身份的人，我担心不长久，所以没告诉你。不过现在好了，我俩稳定了，我是他未婚妻了。生生，你会祝福我的吧？小小，我有点不舒服。你先回去吧，生生，我们以后就是同事了。你有什么事一定要跟我说啊！婷眼她很宠我的，什么都会答应我的。那我就先走啦。你小心，谁都行。为什么会是你呀、啊？刘助理，拜托你把这份文件帮我给厉总。江秘书，你老总总裁没有用啊！拜托拜托。你们在聊什么呢？啊？我、嗯，江秘书让我把这个交给你。对，我先走了。躲着我！你先放开，一会儿同事们看见了。放开了，你要再跑怎么办？我这次真的不跑了，发誓。江生
，从你进公司第一天我就跟你说过，你在我的公司做我的秘书，你什么都不用怕，只要做好你的工作就好。好，别再躲着我了。嗯，好、嗯。少夫人，工作累了吧？吃个橘子，谢谢少夫人。对了，最近江生是不是在公司负责什么重要的项目啊？是啊，跟赵氏集团的投标项目，在整个力士集团都是很重要的。真是不知道为什么厉总会交给他，这么重要的项目，若是江生泄露了，丽萍也一定会将他赶出公司的。原来全部费功夫。宝宝呀，妈妈在赚大钱。等你出生之后呀，妈妈一定会好好照顾你的。嗯，早上出门的时候，桌子上放了一份和赵氏集团的企划书，怎么突然不见了？可能是忙忘了办公司了吧。少夫人，您怎么来了？我来替婷眼看看。欢迎各位的到来，接下来我们的投标会正式开始。首先，第一个向我们展示策划方案的是汪氏集团。大家请看汪氏集团的策划案。这不是我们的策划书吗？怎么会变成汪氏集团的？我记得这份策划是江生你负责的吧？怎么到了汪氏的手里啊？难道你和汪氏集团做了什么交易？江生，你居然做出这种事情！这下好了。一会儿我们中了策划案，力士集团丢人就丢大了。不是我泄露的，是有人窃取了策划案。我看你是在狡辩。这么重要的项目，李总是不会放过你的。感谢汪氏集团的讲解，下面我们有请下一位，力士集团江生为我们讲解。我们掌声有请。这下，我看你怎么办。这都什么时候，你还有心情看杂志呢？你们公司的标书都泄露了，都说呀，问题出在你的小秘书身上，你不生气啊？江生是不会做这种事情的。<笑>我怎么感觉呀、啊，你对你这个秘书过于信任了？这种表面乖巧的女人啊，背后可厉害着呢。我看呢、啊，这次你这力士集团在帝京啊，可是丢人丢大了。各位上午好。身后的这些便是我们力士集团的商业策划书，总共分为三个重要板块。这是新的策划案，江生居然准备了两份。以上就是我们力士集团对于这次投标会的策划方案的全部讲解，谢谢大家。好，我知道了。李总，你这小秘书厉害啊，竟然知道准备两份策划案，而且第二份不比第一份差呀、啊。你也不看看是谁的秘书，我说没问题，就肯定没问题。我怎么感觉你这么骄傲呢？是秘书，又不是老婆。你这秘书长得好看又有能力，关键时候还不抛弃你
你到底从哪儿找来的？能不能也给我找一个像江秘书一样靠谱的？不好意思啊，世界上只有一个江生，就是我的人。江生，你是不是早就知道有人会偷策划案，害得我担心了半天？小小，嗯，这次策划案的丢失，跟你有关系吗？说什么呢，江生？你怎么能怀疑我呢？说不定是公司里的人偷的。公司里能接触到策划案的人只有厉总跟刘助理，但是我家里有一份丢了。生生，我们十几年的友情了，你怎么能这么说？我替你租房子，关心你有错吗？你这么想我，况且你有证据吗？江生，是不是我和厉庭眼在一起，你嫉妒我呀？你是不是对厉庭眼有想法？小小，你跟厉庭远真的是因为相爱才在一起的吗？怎么不是？江生，你不祝福我，你还是我的朋友吗？我就是问一下，祝你幸福。哼。哼。江秘书，嗯，恭喜了，这是总裁送给你的礼服。晚上庆功宴，记得穿。谢谢刘助理。江秘书，恭喜你的策划案中标啊！哎，是啊，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢，其实都是厉总的功劳。黄总，你是不是喜欢江生啊？你是谁啊？我是谁不重要，重要的是你想不想得到他呀？我跟你说啊，江生那个女人，她到现在的位置啊，都是靠睡上来的。我跟她说一下，说不定她会更高兴的。那行，我在楼上三零五等着。啊，王菊，你过来一下。少夫人，黄菊，刚刚庭眼和我说，让我叫江生去楼上酒店三零五房间拿个文件，我肚子不太舒服，要不你帮我去说一下吧？好。江生，要怪就怪你和我抢立庭眼，现在的荣华富贵不是不会让给。李总，我是来找您拿文件的。李总，哎，小美人<笑>你来了，你干什么？我享受享受吧。救命！我，救命！救命！哎，别打了！别打我！别打我！我错了，我错了，李总。没事，别怕。说吧，这种事情你干了多少次了？你们这些女人不都喜欢这样做事吗？还装什么纯情、啊？你这是职场性骚扰！今天如果不是厉总来这制止了你，如果不是我，就有一个女孩被你害了，你知道吗？这可能是误会，是那个女人让我做的，说你是水清杨花的女人，不必再在乎这些。是谁让你这么做的？那个女的我不认识，她身材长得不错。然后穿着一身红红裙子，红裙。我记得今日小小穿的也是红裙。是谁？我会查清楚。刘助理，把他给我带下去。是。还有，从今天起，我不想再听见帝君与王家的存在。厉总，我知道错了，我不知道她是您的女人。我只是她的秘书。你这是罪有应得，厉总饶命！厉总，厉总，厉厉总。那厉总，我也先走了。嗯、怎么了？怎么不出去、啊？嘘，厉总，您未婚妻在外面呢。江生，你在吗？
你只是我的秘书，你心虚什么？我。喂，张生，你怎么不在宴会厅啊？你去哪儿了？我身体不舒服，先走了。先走了？你……呃，小小，我先不跟你说了，韩家旭来了。又让你躲了过去。你认识李小霞？李总，你有未婚妻了，请您自重。你跟李小霞是什么关系啊？什么时候认识的？和你有关吗？你不如去问问您的未婚妻。我送你回去吧。不用，会有人来接我。就是那个不给你名分的男朋友。<笑>江生，这儿。韩家旭，要是个男人，为什么敢做不敢当？你知道江生现在未婚先孕，在公司要面对多少流言蜚语吗？谢谢李总告诉我，但是这是我和女朋友的事，不劳您管了。李总，这是我的私事，不归公司管吧。家旭，给你添麻烦了。没关系的，只要你需要，我随时都在。毕竟，我们是几十年的朋友了。对啊，你和小小是我在这个世界上最亲密的人，但是，小小最近好像和我们越走越远了。走吧。你怎么想起来，大晚上找我喝酒了？你说，怎么会有女人怀孕了？她男朋友明明不愿意负责，她还不愿意离开的。爱情呗，肯定啊是爱惨了那个男人喽。凭什么呀？说到女人啊，你家江秘书有没有男朋友啊？我倒是对她挺感兴趣的。有男朋友了，就是那个让她怀孕还不愿意负责的混蛋。什么？这么说，那天我在新月会所见到江秘书，也不喜欢，说不定啊，就是去找那个渣男的。你在新月会所见过他？是啊，就你喝醉那晚啊。是，那那晚他也在。也？没没什么。这样看来啊，江秘书啊，一定是被风月场所的男人给骗了。平眼，这么急的把我叫到办公室来，要干嘛呀？林小小，你和江山认识吗？嗯、呃，认识啊。怎么了？你的简历出现在景洪酒店，如果那晚不是你，也应该是你认识的人。平、呃、眼，你在说什么呀？你怎么还怀疑我呀？可是我们第二次不是在新月会所楼上吗？你不都知道吗？那景洪酒店那次呢？李婷也知道了什么？不，没有监控，他不能肯定不是我。婷婷，你上次就怀疑我，你现在还怀疑我，你就这么不信任我吗？不信你查监控。林小小，景洪酒店那晚的监控现在就在我手机上。既然你这么说，那咱俩一块看看。什么？你就这么不信任我？你已经到了看监控的地步了吗？怎么办呀？我不想失去这一切。你看，我自己走进来了吧？幸好那日我去找江生拿简历了，真的进了酒店。这下你该相信我了吧？哎呀，李总，这是刘助理让我送。啊，刘助理让我送的文件。那李总，您忙，我先走了。
向上，我去公司找你怎么在啊？嘉许，我我在西城街的路边。我你别动，我现在来找你。嗯，好。怎么了？刚听你的声音就不对。嘉许，小小的未婚夫，实力挺严。他不是你老板吗？嗯，江生，你喜欢他？他是我孩子的父亲。什么？他欺负你了吗？不是的，你还记得我跟你说过一个月之前的同事聚餐吗？嗯，是我欺负了他。你欺负了他，那现在？他是小小的未婚夫，我不会说出去的。怎么了？嘉、啊、许，我肚子疼，快快送我去医院。你是怎么照顾他的？你有什么资格说我？厉总这时候来干什么？不应该去陪自己的未婚妻吗？吵什么吵？谁是孩子的父亲？我。之前不承认，现在知道自己是孩子的父亲。孕妇的孩子保住了，但是需要住院几天，好好休养。特别是我们检查出孕妇之前吃了什么东西，有滑胎的迹象，这几天需要格外小心。好，我明白了，谢谢医生。好的，先去病房等着吧，一会儿孕妇就出来了。嗯、呃，嗯、呃，那个厉总，你怎么来了？我来关心一下我的下属，不应该吗？哦，呃，是啊，外面天已经很晚了，不然厉总，您先回去吧。我来。哎，呃，我我就就往下躺一下哈。厉总，您只是江生的老板，您没必要留在这里过夜吧？可惜我这个下属是个笨蛋，我要是不在这儿，不知道他会被欺负的多惨，到时候被别人看到，说我这个上司欺负下属怎么办？吃点橘子吧。吃对了。呃。嗯，嗯，谢谢。谁能告诉我这是什么情况？我出去买饭，医生说了，你得需要多补充点营养。我也去买吃。哎，嘉旭，等一下。嘉旭，那个，我听医生说，你说你是孩子的父亲啊？江生，我都想好了，无论孩子父亲是谁，我都会认下。我不想让你受流言蜚语的影响。可是这样对你太不公平了。没关系的，你不是说过我们是亲人吗？日后如果需要孩子父亲出面的地方，我都会帮忙的。安心休息吧。谢谢你，佳旭，你永远都是我的亲人。可是江生，我不想只当你的亲人。你别动了，喝口热水吧。谢谢李总。你这个男朋友，现在睡得比猪还死，派出来照顾。他帮我忙碌了一天，也累了。你怎么对他就这么好啊？当初我救了你的命，也没见你对我感谢什么。我以为你是为了公司员工，是，我是。嗯，哎，哎，嘘，别吵醒他。嗯
就这么心疼，怎么了？厉总，我睡了。江生，昨晚休息的还好吗？我太累了，可能没有照顾到你。我，我就吵醒他。挺好的。嗯。吃饭吧。嗯，好。黄菊，怎么没看到江生呀？少夫人，你不知道吗？江生昨天说是肚子疼请假了。哎，你先去忙吧。啊、呃，肚子疼？难道是流产了？看来堕胎又终于奏效了。不行，我也得去医院看看。圣、哎、圣、哎，你流产了。这样也好，不然以后孩子生下来没有爸爸也很可惜的。小小，你说什么呢？孩子保住了，我没有流产。竟然没有流产！我刚刚好像听见有人说，江生的孩子没有爸爸。叶、嗯、庭言怎么会在这里？他知道这是他的孩子了。啊，庭言，你怎么来了？我来看看我的下属。啊，林夏夏。忘了告诉你了，我是江生孩子的父亲。韩家旭竟然认下了孩子，真是天助我也！真的吗？你们俩在一起了，真是太好了。家旭，你什么时候跟我们家生生结婚啊？一切都听江生的，嗯，只要他愿意。嗯、啊，还是等孩子生下来再说吧。当初不承认，现在倒是认得快。生生，看到你幸福，我真的太开心了。以后结婚啊，一定要记得叫上我们。一定。<笑>走吧，我送你出去。好，走吧。我还有事，你先回去吧。江生，厉天也明明不知道这是他的孩子，凭什么还这么关心你？江生，做个超声。嗯、佳旭，没事的，你去吧，我自己可以。我陪你。你已经为我做了很多了，要是再因为我耽误工作，我就真的生气了。我宁愿孩子没有爸爸，也不想耽误你工作。好，跟你交代点事情。你是江生的丈夫吧？你怎么能够让一个七个月大肚子的孕妇自己去做超生呢？更何况她现在胎儿不稳，万一出点什么事情，后悔可就晚了。不过还好，胎儿没有事情。报告你放好，他一个人去的，不然呢？你去没去，心里不清楚啊？你怎么样？还好吗？要不要叫医生？没事。这就是父子连心吗？刚刚反胃这么严重，现在宝宝一看见爹来了就老实了。这个你看一下，医生说孩子很健康。你男朋友怎么不在啊？他他有事去忙了，没关系的。七个月，景鹏酒店，算算也是七个月前。那你是五月份怀上的？厉总管了个甄嬛啊，是五月份的怎么样？和厉总您无关吧？有关无关，现在还不一定。我知道了。不可能
。厉总可真会说笑。我和江城说好了，马上就要结婚了，到时候你可一定要来喝一杯喜酒。嘉旭、啊，你莫疼我了。江生，对不起，我就是看不惯他欺负你。没关系。怎么又是你啊？我们这不能抽烟。你要是闲着的话，和我们去抽个血吧，防止日后产妇产后出血和产中出血，需要进行输血治疗。我，我又不是孩子的父亲。你什么血型 ？A 型。那就对了。孩子也是 A 型血，好了，跟我们来吧。他的孩子跟我一个血型厉天野，江生，你男朋友是什么血型？应该 P， 我我不知道哎。江生，医生说你可以出院了，这是你的检查结果。我可以出院了。嗯。厉、呃、天野怎么会问韩家旭血型？刚刚差点就露馅了。我会送江生回去，就不劳烦厉总了。你最好别骗我，江女士。你这次的主要原因是因为你吃了堕胎药物，以后可不能乱吃了。幸好胎儿没事儿，回去啊好好调养。堕胎？我没有吃过堕胎的药物啊。怎么了？嗯，没事，佳旭。这段时间多亏了你了。我们走吧。你这次的主要原因是因为你吃了堕胎药物。药物。生生，这个呀是我专门从国外给你带回来的保胎药，二十万一瓶呢，赶紧吃了吧。潇潇，我现在好好的也用不着吃这个东西吧？怎么不用啊？你知道那些贵太太们一知道怀孕就开始吃这个了，而且她们可小心了。你是不是不相信我？这药二十万一瓶了，赶紧给我吃。我怎么可能会不相信你啊？啊！啊！嗯、啊！莎莎，你流产了？不对，他怎么知道？喂，佳旭吗？我，我想拜托你帮我查一个药品的药效。我明天带给你。好，谢谢你。哟，来公司，看来是没事了。不就是肚子疼吗？用得着总裁和少夫人去探你啊？江生，你没事了？嗯，肚子里的胎儿没什么问题吧？医生有没有说什么？医生说没什么大问题。不过，小小，你怎么这么确定我流产了？我这不是听公司里的人说的吗？公司里的人只知道我是肚子疼，你怎么能如此确定呢？江生，我这不是担心你吗？担心你还有错呀？你有什么需要的，一定要跟我说。还有，你不是喜欢吃虾吗？我知道有家做虾的店特别好吃，我们下班一起去吃好不好？嗯，好。走吧。江生，你要去送文件吗？我帮你送吧，这不太好吧？你这不都怀孕了吗？要多休息。那谢谢你了，谢笑。我们谁跟谁呀、啊？可不能让你多接近厉听言。我怎么会想着是小小害我？真是想多了。厉听言，都是你给害的，还有那个女的。一定要把你们都杀了！是被你们害的。哎，是不是你啊？王总，你怎么在这儿？是不是很惊讶？哦，我
，现在这一切都是拜你所赐。康德的历史集团竟然有女人玩仙人跳，<笑>真是无耻！谁跟你玩仙人跳了？明明是你想性骚扰，被李总制止了。你你不要血口喷人，我血口喷人，就是你们公司那个女的，说你想跟我上床，然后我就上去了。哎，就是你，就就就是你，不是我，我没有说过。那天你穿一个红色的裙子，然后说她是水性杨花，专门跟人玩潜规则，然后我就上去了。你还不承认？你冷静，你一定是认错人了。那天跟我说的人不是他。教授，可不是我干的，是是少夫人，是林小小让我叫你去的，就是李总让您去的。小小，居然是你！教授，你别被他们骗了，都是他，他骗我说是叫你和庭远谈事情，我我那个时候还担心你，我还给你打电话，不是我，还不敢承认是吧？如今我成这样，果然你们都配当兵、啊啊啊啊！教授，啊啊啊、李总。是忘了我之前跟你说过什么吗？李总，我该死！胡总，是，严李总，你受伤了。金燕，你受伤了，我陪你去看医生吧。不用了，一会儿我让私人医生来一趟就好。啊，金燕，李庭远是在意我。嗯、两次都是他救了我。你刚刚为什么要护着我？我只是你的秘书，你不要有事。这个孩子，不要告诉李庭远了。庭远，出去。庭远，我可以照顾你的。这里有刘助理，你先回兰园吧。他一个大男人，怎么能照顾好你嘛？林小小，同样的话，我不想再说第二遍。那我先回兰园了，把江生叫来。李总，您没事吧？帮我把手包扎一下。我。怎么，我都救了你的命了，你还不愿意帮我搞这个？疼吗？不疼。李总，我有件事想和你讲。什么？嗯。男朋友。嗯，抱歉啊，李总。我先去接个电话。喂，你等会儿，我出去给你打。喂，你怎么这个时候给我打电话？先生，上次你给我的那瓶药，检测结果出来了。什么结果？里面包含米菲司酮片，也就是打胎药。小生，小生，你在听吗？我现在去找你。我我没事的，嘉勋，没关系的，谢谢你。可能的，小小他不会这样做。喂，小小吗？我，我想跟你见一面。好，那就在我们家附近的咖啡厅。啊，江胜，你找我来什么事啊？你好，请问需要什么？给他一杯柠檬水。等等，我早就已经不喝柠檬水这种廉价的东西了。服务员，给我来一杯你们店里最贵的咖啡，要冷萃的。好的。我以为你不喜欢喝咖啡。
你之前最喜欢喝柠檬水。不要再提以前的事情了。现在我可是堂堂历史集团的少夫人，做的事情都要配得上我的身价。小小，究竟是你变了，还是我从未认识过你？秋生是知道什么？顺生，你说什么呢？小小，这是什么？生生，这是我给你买的保胎药啊，二十万一瓶的，你知道的。保胎药，嗯。林小小，你自己看看，这明明是堕胎药。什么？就被他发现了？这是您的咖啡。生生，你流产了？这样也好，不然以后孩子真的生下来没有爸爸。也很可惜，林小小，你们有什么要和我说的吗？师生，你听我解释，我就是太害怕了，害怕你有了孩子之后，你也不要我，你因为害怕就要害死我的孩子。等等，你怎么知道我怀的是厉庭演的孩子？不是你自己说的吗？我从来没有告诉过你，只有一次，韩家旭在医院认下了孩子的父亲。你怎么那么确定孩子会是厉庭演的？是，我是知道你和厉庭演睡了，所以我理所应当的以为你怀孕了，怀的就是厉庭演的孩子。你什么时候知道的？你什么时候知道的？我和厉庭演在一起之后就知道了。生生，我是碍于我们之间的关系，我没有告诉你，毕竟你做这种事情也不光彩，不是吗？你骗我，你明明是我从景洪酒店回来之后才搬走的。在那之前，你根本就不认识厉庭演。你们是真心相爱的吗，林小小？江生，你什么意思？你的意思是我顶替你是吗？这是你自己说的。电话在这里，我们随时可以找厉庭演对质。江生，你凭什么这样高高在上的指责我？是，我是顶替了你，但是他们自己认错了，不关我的事啊。还有你，你跟厉庭演睡了，你自己不光明正大的承认。你不就是在玩欲擒故纵吗？你凭什么来这里质问我呀，林小小你？你知道这段日子我是怎么过的吗？我没有不光明正大，我会告诉他这个孩子的。不行，这个时候还不能让厉庭也知道真相。江生，我不是这个意思，我就是太害怕了。虽然我是代替了你，我就是怕你会抢走厉庭也。你原谅我好不好？虽然我代替了你，但我们的感情是真的。我们已经上过床。你说什么？你有工作，而我除了庭演什么都没有，没有家人，没有钱，我没有孩子。我把一切都给了他，我不能失去他。可是，他是我孩子的父亲啊！你不是要钱吗？我把我的钱都给你，你不要告诉庭演好不好？林小小，我从来都没有想过要钱，你怎么才肯原谅我？你让我给你跪下吗？林小小，我们之间十几年的友情，你就这么轻易背叛吗？生生，我们十几年了，在孤儿院的时候，你饿，我给你偷东西吃。江生，你快吃，我刚从食堂里偷出来的。我们一起吃。嗯后来你工作了，我在出租屋里，我给你做饭。再后来你怀孕了，我给你租房子。江生，我求求你，我不能没有婷婷，你不要告诉他好不好？起来，小小，你不同意我就不起来。生生，我求求你，你不是说过我们是亲人的吗？你让我想想。不能就这么算了。我不能让江生这么轻易的把孩子生下来。喂，王哥吗？
听说你道上有人啊，你能不能帮我件事啊？嗯，宝宝，那那该怎么办？厉总，那我们先下去了。江生，嗯，你留下。嗯，好。地设的项目交给你负责。小生，啊，你最近是怎么了？怎么这么不在状态？在想什么？嗯、呃，还有你上次要跟我说什么来着？我上次，叔叔，我求你，我不能没有听音，你不要告诉他好不好？也没有什么，我会好好完成任务的。那我先走了。我的大厨、啊、辛苦了，干嘛呀？给你买的呀，馋妹死你了！等着吃饭去吧你。啊<笑>叔叔，你帮我做份简历呗。你也知道我没上大学，你一定要帮帮我。好，我给你做。吃吧。叔叔，你给我准备的简历呢？啊！为什么是？李总，李总，我好像看见江秘书被两个人掳走了。什么？你们要干什么？要钱的话，我给你们钱，别伤害我的孩子，求求你们。我们不要钱，有人就要你孩子的命。滚！我你惹了不该惹的人。你们别过来。给脸不要脸是吧？小叔。哎呀！我劝你不要多管闲事啊！这不该惹我的人，找死！哎呦！受伤？你有没有受伤？你没受伤吧？没事。对了，你最近是惹到什么人了吗？你怎么了，教授？你怎么了？肚子疼。我带你去医院。教授，教授，挺住啊，教授。啊！产妇母胎应急反应，胎儿八个月。家属在外等待，停止入内。教授，千万别有事啊。孕妇早产，请问孩子父亲在吗？是我。好，你进来。换了衣服。孩子呢？我的孩子呢？父亲是男孩，已经在保温箱了。那就好。你找李婷妍。嗯。他去买吃的了。江生，你还喜欢他吗？嗯。如果这几次救你的都是我，你会考虑我吗？嘉旭，我一直都把你当成我的亲人。我明白了。江生，我永远都是孩子的舅舅
，李庭远，你又救了我一次。江生，景洪酒店那晚是你。我们已经上过床了，而我除了庭远什么都没有。李总，你开什么玩笑？喝点粥，我的秘书啊，可是个小骗子，说的话我都不能信。江生，韩家旭不是孩子的父亲，因为我才是。李总，你真是越来越会开玩笑了。难道还想让我帮你回忆一下那晚？不用了，谢谢李总。我要休息了，江生，你就那么不想和我有关系啊？你不承认也没关系，孩子 DNA 我会检测。好好吃饭。婷眼，你回来了。江生这样赢了，孩子肯定是保不住了。只有我怀上厉婷眼的孩子，就能嫁到厉家。婷眼，今晚来我房中如何？林小小，知道得罪我的下场吗？李婷眼，他知道了。婷眼，我没有骗你。林小小，我看在你是江生朋友的面子上，再给你最后一次机会，告诉我那晚到底是不是你？真的是我。李总。DNA 检测结果出来了，江秘书的孩子和您的 DNA 相似度是百分之九十九点九五，符合父子关系。我知道了。难道是江生告诉了厉婷眼？我就知道，江生他的好都是装出来的。啊，婷眼，江生他骗你，你别信他。他是不是跟你说他怀孕了？那孩子流产了，又不能证明什么，这一切都是他一手谋划的。江山孩子的父亲就是我，而且孩子已经出生了。不，不可能！可是我明明找了人，对江山动手，孩子怎么会没事？林小小，我看在你是江山朋友的面子，我再给你保留最后一份体面，自己离开兰园。但是这段时间的任何东西都不可以带走。爹，你不能这样对我，你不能把我的一切丢到我的身边夺走。家，带他上去收拾东西。是，少爷。林小姐，你来的时候好像什么都没有带。我绝对不会让你好过的。醒、啊、了。嗯，我是在做梦。是，你怎么傻了？你看这个，亲子鉴定百分之九十九点九五。你还要说什么？是，孩子的父亲确实是你，可是林小小是你的未婚妻，而且你们还……金生，景洪酒店是你，星月会所也是你，从始至终都是你。你是说你们？没有发生关系，林小小的，又骗我。江生，从开始你就害怕、逃避，但是你相信，只要有我在，以后你就不用再害怕什么。嗯。宝宝要从保温箱接回病房了，你们谁来接一下？我我。好，那一起去。江生，我把灯关了，你好好休息。嗯、江生，我
我得不到的，你也别想拥有。今晚，就是你和你孩子的死期。谁啊？护士小姐，你做什么？去死！你给我去死！林轩，你为什么要害我的孩子？小生，你的孩子呢？林小小，你疯了吧？我疯了，我是疯了。小生。我明明都求你了，不要告诉李婷也，你为什么还要告诉他？我不管你信不信，我从来都没有告诉过李婷也。没有，肚子里的孩子为什么还能生下来？我明明下了药，我明明找人打了你，为什么还生下来了？小心、啊，这事是你做的，是我又怎么样啊？凭什么你过得比我好啊？<笑>林小小，我一直把你当我的亲人。亲人？那你呀、啊，就去阴曹地府当我的亲人吧。你醒了？你要干什么？我要干什么？我要你和你的孩子去死！我们这要走到这一步吗？江生，我们从同一个孤儿院出来的。为什么你过得比我好？我今天的成绩是我一点点努力得来的。我寒窗苦读十几年，才进了律师集团。就算没有丽婷也，我也可以养活我自己。可是你呢，小小，你被奢侈品迷惑了，一直想着靠他，终究会失去这一切。爱我的，只要你消失，你的孩子消失，对，只要你消失，等一下这里就会着火。小小，到时候你不要伤害我的孩子。就跟你的孩子一起死吧！求求你给我去死一个！嗯，要怪就怪你妈妈是江生，投错了胎。你我知道你还会活着，你告诉我，江生在哪？平野，你看你和江生的孩子都死了，你要不就和我在一起吧？你想想，这才是江生的孩子。<笑>好啊！再问你一遍，江生在哪？江生啊，死了，被烧死了。平野，你放弃吧。什么？在哪儿？喂，江生，你救救孩子！江生，你在哪？江生，李总，定位查到了，在城南的仓库。晚了。一切都晚了，丁岩，江生，江生，江生，你撑住，江生，你清醒。
。放心好了，孩子现在在看护室，一切都好。那就好，李总，我想知道，那晚之后你为什么一直要找我？叫我名字，林平野，因为。我想让你一直留在我身边。我现在有一种摸了老虎屁股的感觉。传言，爬上你床的女人都会被你丢出去，或者是封杀了。所以你就一直躲着我，不敢承认那晚是你。嗯。但是，我没有想到，后来我们纠缠反而越来越深，你还救了我好多次。其实，我早就已经喜欢上你了，只不过我一直都不敢承认。少夫人，欢迎回家。呃，不是，你喊错了，我还不是少夫人呢。是啊，我跟某些人的账还没算清楚。小心啊！带他下去睡觉吧。这儿，哎，坐。李听言，你不会真的要找我算账吧？把眼睛闭上。这，江生。你愿意嫁给我吗？哪有人求婚就让女孩子随便闭眼？也没有哪个女孩子像你一样说让闭眼就闭眼。以后，这永远是你的家。少爷，老宅那边来电话了，去忙吧。小少爷睡着了吗？小少爷睡着了。我很久没有见少爷这么开心过了，如今有了少夫人，真好。我刚才看庭言好像不太开心，他和老宅那边的关系不好吗？哎，自从蒋家小姐出国，少爷就没有回去过了。蒋家小姐。哦，对了，先带我去看看小少爷吧。好，少夫人这边请。呦呦呦，生了，生了怎么也没见你男朋友跟你结婚啊？这孩子的爸爸呢？孩子爸爸是谁？怎么还没有出现？就是。黄菊，你说话注意点。我就说怎么了？实话实说罢了。你们听说了吗？总裁和那个林小小分开了，不知道发生了什么，二人解除了婚约。那个林小小还进了监狱。真的？那是不是我总裁夫人的位置就空出来了？我是不是也有机会了？江生。你要是有点眼色，就把秘书的位置让出来。李总，李总，您来了。给大家正式介绍一下，这位就是我的夫人，江生。什么？这以后得改口。这什么？可是江生他有孩子啊。王菊啊，你不是一直问我孩子的父亲是谁吗？就是他，李庭言。怎么可能？他不是有男朋友吗？原来俩人早在一起了。早在一起了，怎么真好？我丽婷也明媒正娶的老婆，还需要跟你解释？李总，祝您新婚快乐。李总啊，李总，新婚快乐，新婚快乐。李总，你不怕公司的人看到？在我自己的公司，亲我自己的妻子，谁能说什么？江生，我爱你。<笑>